অটোকেড বেসিক ট্রেনিং এ আজকের পর্বে আমরা শিখব ডাইমেনশন স্টাইল সম্পর্কে গত পর্বে আমরা ডাইমেনশন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আজকের পর্বে ডাইমেনশনের আপনি যে ডিফল্ট ভাবে যে অপশনটি পাবেন সেখান দুইটি অপশন নেই দুইটি অপশন হচ্ছে কন্টিনিউয়াস লাইন এবং বেস লাইন এই দুইটি অপশন অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট অটোকেডে এই অপশন দুইটি ডাইমেনশনের ক্ষেত্রে আপনার যদি ব্যবহার করতে হয় তাহলে আপনাকে যেতে হবে হোম প্যানেলের পাশে দেখুন অ্যানোটেড যে প্যানেলটি রয়েছে অ্যানোটেড প্যানেলে গেলে ডাইমেনশনের একটি অপশন রয়েছে এখানে গেলে দেখুন এখানে ড্রপ ডাউনের মধ্যে দুইটি অপশন রয়েছে একটি কন্টিনিউয়াস লাইন এবং একটি বেস লাইন এখন দেখুন আমাদের এখানে দুইটি ড্রয়িং রয়েছে ড্রয়িং নিয়ে আগে একটু বলি এই ড্রয়িংটি মনে হয় অনেকেরই পরিচিত বিশেষ করে শিশুদের বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে গেলে এরকম খেলনা দেখা যায় তো যাই হোক এখানে আমাদের যে ডাইমেনশনগুলো দেখতে পাচ্ছেন সেগুলো আমরা গত পর্বে আলোচনা করেছি আজকের পর্বে আমরা বেস লাইন এবং কন্টিনিউয়াস লাইন নিয়ে কথা বলবো প্রথমে আমরা কন্টিনিউয়াস লাইন নিয়ে যদি কথা বলি এটি আপনি প্রথম যে অপশনটি রয়েছে এখানে পাবেন প্রথমে আমরা কন্টিনিউয়াস লাইনের জন্য একটি লিনিয়ার লাইন লিনিয়ার ডাইমেনশন দিতে হবে আমরা যদি এটির ক্ষেত্রে ডাইমেনশন দেই দেখুন আমরা প্রথমে একটি লিনিয়ার ডাইমেনশন দিলাম লিনিয়ার ডাইমেনশনটি দেওয়ার পরে এবার আমরা অ্যানোডেড প্যানেলে থেকে আমাদের যে ড্রপ ডাউনের প্রথম অপশনটি রয়েছে কন্টিনিউয়াস এটি যদি আমরা অ্যানাবল করি তাহলে দেখুন এখানে প্রিভিউতে কি দেখা যাচ্ছে আপনি পূর্বের লাইনটি যেখানে শেষ করেছিলেন শেষ করার পর থেকে এবার ডাইমেনশন কাউন্ট হবে আমরা যে পরবর্তী পয়েন্ট দরকার সেই পয়েন্টটি নিলাম এভাবে আমরা যদি পরবর্তী যে যতটুকু পর্যন্ত আমাদের ডাইমেনশন নিতে হবে সেখানে ক্লিক করি তাহলে দেখুন এখানে কি হচ্ছে আমরা ইএসটি চেপে বের হয়ে গেলাম এখন দেখুন কন্টিনিউয়াস লাইন কিভাবে কাজ করে মূলত আপনি প্রথমে একটি ডাইমেনশন নিয়েছেন ডাইমেনশন নেওয়ার পরে এই লাইনটি এই ডাইমেনশনের লাইনটি যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে পরবর্তী ডাইমেনশন শুরু হয়েছে এরপরে ডাইমেনশন আবার এই পয়েন্ট থেকে শুরু হয়েছে এরপরে ডাইমেনশন আবার তার শেষ পয়েন্ট থেকে শুরু হয়েছে এভাবে অটোকাটে কন্টিনিউয়াস লাইন কাজ করে আর বেস লাইন হচ্ছে মূলত প্রথম আপনি যেই লাইনটি নেবেন সেই লাইন থেকেই সবগুলো লাইনের ডাইমেনশন কাউন্ট করবে এবার আমরা বেস লাইন দেখাবো দেখুন প্রথমে আমরা আগের মতোই একটি লিনিয়ার ডাইমেনশন নিব এবার সেকেন্ড যে অপশন রয়েছে ড্রপ ডাউনের বেস লাইন এটি যদি আমরা সিলেক্ট করি এবং যেখানে আমাদের দরকার ডাইমেনশন সেখানে যদি আমরা এভাবে ডাইমেনশন নেই তাহলে দেখুন কি হচ্ছে দেখুন এখানে সবগুলো লাইনের ডাইমেনশন কাউন্ট হয়েছে প্রথম যে আমরা ডাইমেনশনটি নিয়েছি সেই লাইন থেকে এভাবে অটোকাডে বেস লাইন এবং কন্টিনিউয়াস লাইন ব্যবহার করা যায় এখন বেস লাইন এবং কন্টিনিউয়াস লাইন আপনি কোথায় ব্যবহার করবেন দেখুন এখানে একটি রিয়েল ড্রয়িং রয়েছে আমাদের এই ড্রয়িংয়ে আপনার অনেক ডাইমেনশনের প্রয়োজন হবে সেক্ষেত্রে ডাইমেনশন অ্যাকুরেট করার জন্য বা ক্লিয়ার ডাইমেনশন পাওয়ার জন্য আপনার কন্টিনিউয়াস লাইন এবং বেস লাইন ডাইমেনশনের প্রয়োজন হবে দেখুন এখানে আমাদের কন্টিনিউয়াস লাইনে অনেক ডাইমেনশন দেয়া আছে দেখুন এখানেও আমাদের কন্টিনিউয়াস লাইনের ডাইমেনশন দেয়া আছে এভাবে কন্টিনিউয়াস লাইন এবং বেস লাইন ডাইমেনশনের মাধ্যমে আপনি অটোকাডে খুব সহজেই ক্লিয়ার ডাইমেনশনগুলো পেতে পারেন এবার আমরা কথা বলবো ডাইমেনশন স্টাইল সম্পর্কে ডাইমেনশন স্টাইল আপনি পাবেন হোম প্যানেলের ভিতরে এখানে দেখুন অ্যানোটেশন যে অপশনটি রয়েছে এর ড্রপ ডাউনে ক্লিক করলে দ্বিতীয় প্রথম অপশনটি রয়েছে আমাদের টেক্সট স্টাইলের জন্য দ্বিতীয় যে অপশনটি রয়েছে সেটি হলো ডাইমেনশন স্টাইল ডিফল্টভাবে এখানে আমাদের দেখুন দুইটি ডাইমেনশন রয়েছে একটি অ্যানোটেটিভ একটি স্ট্যান্ডার্ড এর বাম পাশে যে আইকনটি রয়েছে এটিতে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে দেখুন এখানে আমাদের ডাইমেনশন স্টাইল ম্যানেজার ওপেন হবে এবার দেখুন ডান দিকে বেশ কয়েকটি অপশন দেখা যাচ্ছে অপশনগুলো দেখলে বোঝা যায় নিউ অপশনটি নতুন কোনো ডাইমেনশন স্টাইল তৈরি করার জন্য মডিফাই অপশনটি হচ্ছে আপনার যে ডাইমেনশন স্টাইলটি রয়েছে সেটিকে মডিফাই করার জন্য ওভাররাইডও প্রায় একই রকমের দেখুন আমরা যদি নিউতে ক্লিক করি তাহলে এখানে নতুন একটি ডাইমেনশনের নাম দিতে বলবে এবং এটি কোনটির আদলে তৈরি হবে সেই একটি অপশনটি রয়েছে এখানে আমরা নতুন কোনো ডাইমেনশন না নিয়ে আমরা যদি মডিফাই করি সেটাও করতে পারব আমরা মডিফাই প্যানেলে ঢু যদি ভিতরে যাই তাহলে দেখুন এরকম একটি ডায়ালগ বক্স ওপেন হবে এখানে প্রথম সবগুলো অপশনই খুব সুন্দরভাবে দেয়া রয়েছে প্রথম যে অপশনটি রয়েছে লাইনস এটির মাধ্যমে আপনি কি করতে পারবেন দেখুন এখানে প্রিভিউ আকারে দেয়া রয়েছে প্রথমে রয়েছে লাইনের কালার এটি আপনি চাইলে 
বিভিন্ন কালার দিতে পারবেন দেখুন এখানে প্রিভিউতে দেখা যাচ্ছে এরপরে রয়েছে লাইন টাইপ কি ধরনের লাইন হবে কন্টিনিউয়াস বায়োলেয়ার নাকি আদার সেই লাইনগুলো আপনি এখান থেকে অ্যাড করে লোড অপশন থেকে অ্যাড করে ব্যবহার করতে পারেন এরপর দেখুন রয়েছে ডাইমেনশন লাইন ওয়ান ডাইমেনশন লাইন টু অর্থাৎ আপনার যে ডাইমেনশন রয়েছে এখানে মূলত দুইটি লাইন রয়েছে দেখুন আমরা যদি একটিতে টিক দিয়ে দিই তাহলে কি হয় একটি অফ হয়ে গেল আবার এই পাশেরটি যদি টিক দেই তাহলে দেখুন এই পাশেরটি অফ হয়ে যাবে এরপরে দেখুন এরপরে যে অপশনটি রয়েছে সিম্বল অ্যান্ড অ্যারো এখানে দেখুন অ্যারো দেওয়ার জন্য বেশ কিছু অপশন রয়েছে অ্যারো হেডের ফার্স্ট পয়েন্ট কীরকম হবে এখানে অনেকগুলো অ্যারো দেওয়া রয়েছে এগুলো আপনি একটি একটি করে ব্যবহার করে দেখতে পারেন যেমন আমি দুই একটি আপনাদের দেখাচ্ছি দেখুন এখানে রয়েছে বক্স অ্যারো এরপরে রয়েছে ডট অ্যারো এরকম আরও অনেক রকমের অ্যারো রয়েছে এভাবে আপনি বিভিন্ন রকমের অ্যারো ব্যবহার করতে পারেন এরপর রয়েছে দেখুন অ্যারো সাইজ অ্যারো সাইজটি আপনি ছোট বড় করে দিতে পারেন আমাদের অ্যারো সাইজটি আমরা কিছুটা বড় করে দিলাম দেখুন এখানে সব কিছুই প্রিভিউতে দেখা যাচ্ছে এরপরে দেখুন আরেকটি অপশন রয়েছে টেক্সট এটিতে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে দেখুন এখানে টেক্সটের স্টাইল রয়েছে বিভিন্ন রকমের টেক্সট কালার রয়েছে কি কালার হবে আমরা এখান থেকে কালার সিলেক্ট করে দিতে পারি এরপরে রয়েছে দেখুন টেক্সট হাইট অর্থাৎ টেক্সটের সাইজ কীরকম হবে আমরা এখান থেকে এটি ছোট বড় করে দিতে পারি আমরা একটু ছোট করে দিলাম এরপরে দেখুন অপশন রয়েছে প্রাইমারি ইউনিট এটিতে যদি আমরা যাই তাহলে দেখুন এখানে ডিফল্টভাবে রয়েছে ডেসিমল অপশন এখান থেকে আপনি চেঞ্জ করতে পারেন এরপর প্রেসিশন আমরা প্রেসিশন কমিয়ে যদি এক ঘর করে দিই তাহলে দেখুন এখানে সব কিছুই প্রিভিউতে দেখা যাচ্ছে কীরকম হবে এরপর রয়েছে দেখুন ইউনিট ফর্মেট অ্যাঙ্গেলের জন্য এখান থেকে আমরা যদি গ্রেডিয়েন্ট করে দিই তাহলে দেখুন পাশে ডিগ্রি চেঞ্জ হয়ে এখানে আমাদের গ্রেডিয়েন্ট চলে এসেছে গ্রেডিয়েন্ট করতে চাইলে সেটিও আমরা করতে পারব এরপরে রয়েছে অপশন যেটি অল্টারনেট ইউনিটস আপনি চাইলে একসাথে দুটি ইউনিট অটোকাটে ইউজ করতে পারবেন এই বক্সটিতে যদি আমরা টিক দিয়ে দেখুন এখানে ইউনিট ফর্মেট আমরা চেঞ্জ করে দিই ইঞ্জিনিয়ারিং দিই তাহলে দেখুন এখানে কি হচ্ছে আপনার ডিফল্ট যেই প্রাইমারি ইউনিট রয়েছে এর সাথে আরেকটি ইউনিট যেটি আমরা এখন দিলাম ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিট সেটিও চলে এসেছে এরপর রয়েছে টলারেন্সের অপশন এভাবে আপনি অটোক্যাডে ডাইমেনশন স্টাইলের বিভিন্ন রকমের অপশন ব্যবহার করে খুব সুন্দরভাবে এই কাজগুলো ডাইমেনশনে করতে পারেন এবার সবগুলো কাজ হয়ে গেলে সবগুলো কাজ হয়ে যাওয়ার পর আপনি ওকে দিয়ে ক্লোজ করে বের হয়ে আসুন এখন দেখুন আমাদের ডাইমেনশনগুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে আমাদের এখানে যেহেতু আমরা ডাইমেনশনের যেই হাইট রয়েছে সেটি আমরা অনেক বড় করে নিয়েছি সেজন্য আমাদের এরকম এসেছে দেখুন আমরা টেক্সটের হাইট যদি কমিয়ে দেই এবার দেখুন আমাদের টেক্সটের হাইট কমে গিয়েছে ছোট হয়ে গিয়েছে এভাবে আপনি অটোক্যাডে ডাইমেনশন মডিফাই করতে পারেন ধন্যবাদ সবাইকে